এই ভিডিওতে আমরা সমাধান করব সিলেট বোর্ড দুই সালে ভেক্টর অধ্যায় থেকে আসা সৃজনশীল প্রশ্নটি প্রশ্নে বলেছে কোনো একদিন টেন মিটার পার সেকেন্ড বেগে খারাপভাবে বৃষ্টি পড়ছিল এ সময় একজন ব্যক্তি টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড বেগে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন গণং প্রশ্নে বলেছে গাড়ি চালক বৃষ্টির বেগ কত পরিলক্ষিত করবেন এইটা তোমাকে নির্ণয় করতে বলেছে তাহলে চলো উদ্দীপক করে ফেলেছি আস্তে আস্তে শুরু করি তাহলে ভেক্টরের ম্যাথে কিন্তু ফিগার ড্র না করলে কিন্তু কোনোভাবেই ম্যাথ সম্পন্ন করা যায় না বা ভালোভাবে বোঝা যায় না তাহলে প্রথমে যদি একটু ফিগার ড্র করি দেখো বলেছে টেন মিটার পার সেকেন্ড বেগে খারাপভাবে বৃষ্টি পড়ছিল তাহলে বৃষ্টির বেগ ভি আর টেন মিটার পার সেকেন্ড বেগে খারাপভাবে বৃষ্টি পড়ছিল এবং একজন ব্যক্তি টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড বেগে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন তাহলে টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড বেগে একজন ব্যক্তি গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন তাহলে বলেছে গালি গাড়ি চালক বৃষ্টির বেগ কত পরিলক্ষিত করবে তাহলে আমরা জানি যে যার সাপেক্ষে কোনো কিছুর বেগ বের করতে হয় যার সাপেক্ষে তার ভেক্টরটিকে কি করতে হয় ঋণাত্মক ভেক্টর করে দিতে হয় তাহলে যেহেতু গাড়ি চালকের সাপেক্ষে তাহলে গাড়ি চালকের ভেক্টরকে কি করে দিতে হবে ঋণাত্মক ভেক্টর করতে হবে তাহলে মাইনাস ভিসি এবার দেখো তাহলে যার সাপেক্ষে তার ভেক্টরকে কিন্তু আমরা ঋণাত্মক করেছি তাহলে বৃষ্টি যেহেতু খারাপভাবে পড়ছিল বৃষ্টির বেগকে এভাবেও দেখাতে পারি তাহলে গাড়ি চালক বৃষ্টির বেগ কত পরিলক্ষিত করবেন তাহলে গাড়ি চালকের সাপেক্ষে বৃষ্টির বেগ কি হবে এই কর্ণ বরাবর হবে গাড়ি চালকের সাপেক্ষে বৃষ্টির বেগ তাহলে গাড়ি চালক বৃষ্টি কিন্তু এইভাবে পড়তে দেখবে তাই না গাড়ি চালক বৃষ্টি এইভাবে পড়তে দেখবে তাহলে গাড়ি চালকের সাপেক্ষে বৃষ্টির বেগ বা লব্ধিবেগ বলতে পারি লব্ধিবেগ কাজ করবে কি বরাবর কর্ণ বরাবর এটি আমরা সামন্তরিকের সূত্র থেকে জানি এবার যদি একটি সামন্তরিক অঙ্কন করি আচ্ছা তাহলে দেখো এটি হচ্ছে গাড়ি চালকের সাপেক্ষে বৃষ্টির বেগ গাড়ি চালকের সাপেক্ষে বৃষ্টির বেগ হচ্ছে এটি বা লব্ধিবেগ বলতে পারি যেটাকে আমরা এটি হচ্ছে বৃষ্টির প্রকৃত বেগ এটি হচ্ছে লব্ধি বেগ গাড়ি চালকের সাপেক্ষে বৃষ্টির বেগ তাহলে কি গাড়ি চালক বৃষ্টিকে উলম্বের সাথে থিটা কোণে পড়তে দেখবে তাহলে এটি যদি থিটা কোণ হয় তাহলে এটিও কিন্তু থিটা কোণ এই হচ্ছে ফিগার থেকে আমাদের বোঝার বিষয় তাহলে কি গাড়ি চালকের সাপেক্ষে তাহলে গাড়ি চালকের ভেক্টরটিকে কি করতে হবে ঋণাত্মক ভেক্টর করতে হবে আমরা জানি যার সাপেক্ষে তার ভেক্টরকে ঋণাত্মক ভেক্টর করতে হয় বৃষ্টি খাড়া নিচের দিকে পড়ছে তাহলে গাড়ি চালকের সাপেক্ষে বৃষ্টির বেগ কি করবে বা লব্ধি কর্ণ বরাবর ক্রিয়া করবে তাহলে এটি হচ্ছে গাড়ি চালকের সাপেক্ষে বৃষ্টির বেগ এবং গাড়ি চালক কি দেখলো উলম্বের সাথে থিটা কোণে বৃষ্টি পড়ছে এদের মধ্যবর্তী কোন কত আলফা ইকুয়াল হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি গাড়ি চালকের বেগ এবং বৃষ্টির প্রকৃত বেগ এর মধ্যকার কোন হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি তাহলে এবার আমরা একটু ভি আর সি বের করি তাহলে ভি আর সি গাড়ি চালকের সাপেক্ষে বৃষ্টির বেগ ইকুয়াল বা লব্ধি বেগ রুট ওভার ভি আর স্কোয়ার প্লাস ভি সি স্কোয়ার প্লাস টু ভি আর ভিসি কস আলফা তাহলে এখন যদি ভ্যালুগুলো বসাই তাহলে দেখো ভি আর কত দেওয়া আছে ভি আর বৃষ্টির বেগ দেওয়া আছে টেন মিটার পার সেকেন্ড এবং গাড়ির বেগ দেওয়া আছে টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড এখন যদি ভ্যালুগুলো যদি বসাই তাহলে টেন স্কোয়ার প্লাস টোয়েন্টি স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু টেন ইন্টু টোয়েন্টি ইন্টু কস নাইনটি ডিগ্রি তাহলে যেহেতু কস নাইনটি মানে 
হচ্ছে শূন্য কজ নাইনটির ভ্যালু হচ্ছে শূন্য তাহলে এই টার্মটা কিন্তু ক্যান্সেল হয়ে যাবে তাহলে রুট ওভার হান্ড্রেড প্লাস ফোর হান্ড্রেড রুট ওভার ফাইভ হান্ড্রেড তাহলে রুট ওভার ফাইভ হান্ড্রেড রুট ওভার ফাইভ হান্ড্রেড করলে আসে টোয়েন্টি টু পয়েন্ট থ্রি সিক্স মিটার পার সেকেন্ড তাহলে এটি হচ্ছে গাড়ি চালকের সাপেক্ষে বৃষ্টির বেগ তাহলে প্রশ্নে বলেছিল যে গাড়ি চালক বৃষ্টির বেগ কত পরিলক্ষিত করবেন তাহলে গাড়ি চালক বৃষ্টির বেগ পরিলক্ষিত করবেন টোয়েন্টি টু পয়েন্ট থ্রি সিক্স মিটার পার সেকেন্ড এবার আমরা ঘনং প্রশ্নটি সমাধান করব ঘনং প্রশ্নে বলেছে যদি গাড়ির গতির বিপরীত দিকে টোয়েন্টি ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড বেগে বায়ু প্রবাহ চলে তবে ওই ব্যক্তি দুই ক্ষেত্রে বৃষ্টি বেঁকে পড়ার পরিমাণ একই পরিলক্ষিত করবে কি না তাহলে দেখো প্রথম ক্ষেত্রে আমরা যখন গ নাম্বার করেছি তখন কিন্তু বায়ু প্রবাহের কথা উল্লেখ ছিল না কিন্তু ঘ নাম্বারে বলেছে যে যদি গাড়ির গতির বিপরীত দিকে বায়ু প্রবাহ থাকে তাহলে ওই ব্যক্তি বায়ু প্রবাহ ছাড়া বৃষ্টি যে করে পড়তে দেখেছিল এখন বায়ু প্রবাহ থাকাকালীন বৃষ্টি একই কোণে পড়তে দেখবেন কি না এটি আমাদের সমাধান করতে বলেছে তাহলে চলো প্রথমে আমরা যখন বায়ু প্রবাহ ছিল না সেই অবস্থায় বৃষ্টি উলম্বের সাথে কত কোণে পড়ছিল সেটি নির্ণয় করি তাহলে গ নাম্বারে যে ফিগারটি ড্র করেছিলাম সেই ফিগারটি আবার এখানে একটু ড্র করব ভিসি ভিআর মাইনাস ভিসি তাহলে এই কোনটি থিটা হলে এই কোনটিও থিটা উলম্বের সাথে উলম্বের সাথে থিটা কোণে বৃষ্টি পড়তে দেখবে গাড়ি চালক তাহলে এটি হচ্ছে বৃষ্টির বে গাড়ি চালকের সাপেক্ষে তাহলে এবার যদি থিটাটি বের করি আমরা ভিআরের মান জানি ভিআরের মান জানি টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড ভিসিএর ভ্যালুও জানি সরি বৃষ্টির বেগের মান হচ্ছে টেন মিটার পার সেকেন্ড এবং গাড়ির বেগের মান হচ্ছে টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড এখন আমরা কি করব এই সময় কিন্তু বায়ু প্রবাহের কোনো বিষয় ছিল না এখন আমরা থিটাটা নির্ণয় করব তাহলে আমরা জানি ট্যান থিটা ইকুয়াল থিটা যার সাথে থাকে তাকে কিন্তু নিচে আলাদা করে রাখতে হয় তাহলে থিটা যেহেতু ভিআরের সাথে আছে তাহলে ভিআরকে আলাদা করে রাখি ভিআর ভিসি সাইন আলফা ভিসি কজ আলফা এবার আমরা একটু ভ্যালু বসাই ট্যান থিটা ইকুয়াল ভিসি মানে কত টোয়েন্টি সাইন নব্বই ডিগ্রি তাহলে এখানে আলফা ইকুয়াল নব্বই ডিগ্রি তাহলে ভিআর মানে হচ্ছে টেন টোয়েন্টি কস নাইনটি ডিগ্রি তাহলে টেন থিটা ইকুয়াল টোয়েন্টি বাই টেন তাহলে থিটা ইকুয়াল টেন ইনভার্স টু তাহলে এটি যদি ক্যালকুলেশন করা হয় তাহলে আসে সিক্সটি থ্রি পয়েন্ট ফোর থ্রি ডিগ্রি তাহলে যখন বায়ু প্রবাহ শুরু হয়নি তখন গাড়ি চালক বৃষ্টিকে উলম্বের সাথে সিক্সটি থ্রি পয়েন্ট ফোর থ্রি কোণে পড়তে দেখবে এইবার যখন গাড়ির গতির বিপরীতে বায়ু প্রবাহ শুরু হলো তখন গাড়ি চালক বৃষ্টি কত কোণে পড়তে দেখবে সেটা আমরা নির্ণয় করব আচ্ছা বায়ু প্রবাহ শুরু হলে বায়ু প্রবাহ শুরু হলে ম্যাথটি আমরা একদম ভেঙে ভেঙে করব পুরো ভিডিওটি দেখবে আশা করি এখান থেকে তোমরা কিছু না কিছু অবশ্যই শিখতে পারবে আচ্ছা তাহলে ফিগারটি ড্র করে ফেলি প্রথমে এইদিকে গাড়ির বেগ আছে এবং বলেছে গাড়ির বেগের বিপরীত দিকে বায়ুপ্রবাহের বেগ তাহলে বায়ু প্রবাহ হচ্ছে এদিকে ভি আচ্ছা বৃষ্টি এদিকে পড়ছে খারাপ 
ভাবে বৃষ্টি পড়ছে তাহলে প্রথমে দেখো এই বরাবর কয়টি ভেক্টর কাজ করছে দুইটি ভেক্টর তাই না তাহলে অনুভূমিক বরাবর দুইটি ভেক্টর ক্রিয়া করছে অনুভূমিক বরাবর গাড়ির বেগ আছে অনুভূমিক বরাবর বায়ু প্রবাহের বেগ আছে তাহলে অনুভূমিক বরাবর আমরা কি করে নিব একটা লব্ধি বেগ বের করে নিব অনুভূমিক বরাবর আমরা লব্ধি বেগ বের করে নিব তো লব্ধি বেগটি করব বায়ুর সাপেক্ষে গাড়ির বেগ তাহলে লব্ধি বেগটি বের করব কার লব্ধি বেগটি বের করব বায়ুর সাপেক্ষে গাড়ির বেগ তাহলে বায়ুর সাপেক্ষে গাড়ির বেগ আমরা বের করব তাহলে যার সাপেক্ষে তার ভেক্টরকে কি করে দিতে হবে তার ভেক্টরকে কিন্তু ঋণাত্মক ভেক্টর করতে হবে তাহলে ফিগারটি যদি এখানে একটু ড্র করি আবার তাহলে দেখো যেহেতু আমরা কি করব বায়ুর সাপেক্ষে বা বায়ু প্রবাহের সাপেক্ষে গাড়ি চালকের বেগ বের করব তাহলে যার সাপেক্ষে তার ভেক্টরকে কি করে দিতে হবে ঋণাত্মক ভেক্টর করতে হবে তাহলে গাড়ি চালকের বেগ এদিকে আছে কিছুই করতে হবে না যেহেতু বায়ু প্রবাহের সাপেক্ষে তাহলে বায়ু প্রবাহের ভেক্টরকে কিন্তু কি করে দিতে হবে ঋণাত্মক ভেক্টর করে দিতে হবে তাহলে এটি মাইনাস ভি এ ঋণাত্মক তাহলে বায়ু প্রবাহ ছিল এইদিকে এখন তার ভেক্টরকে ঋণাত্মক ভেক্টর আমরা করে দিয়েছি যেহেতু যার সাপেক্ষে তার ভেক্টরকে ঋণাত্মক করতে হবে এইবার আমরা বায়ু প্রবাহের সাপেক্ষে গাড়ির বেগের যে লব্ধি বেগ সেটি বের করব তাহলে বায়ু প্রবাহের সাপেক্ষে বায়ু প্রবাহের সাপেক্ষে গাড়ি বেগ কারণ এই বরাবর এখন অনুভূমিক বরাবর কি বায়ু প্রবাহ আছে গাড়িও আছে তাহলে এই দুটির কি লব্ধি বেগ বের করে নিব আমরা যেহেতু বায়ু প্রবাহের সাপেক্ষে গাড়ির বেগ তাই বায়ু প্রবাহের বেগকে কিন্তু আমরা কি ঋণাত্মক ভেক্টর করে নিয়েছি যার সাপেক্ষে তার ভেক্টরটি ঋণাত্মক ভেক্টর করে নিতে হয় তাহলে বায়ু প্রবাহের সাপেক্ষে গাড়ির বেগ এখন দেখো তুই ভিসি আর ভি এর মধ্যে অ্যাঙ্গেল কত ভিসি আর মাইনাস ভি এর মধ্যে অ্যাঙ্গেল কত জিরো ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল হচ্ছে জিরো ডিগ্রি তাহলে দেখো তো বায়ু প্রবাহের সাপেক্ষে গাড়ির বেগ তাহলে ভি সি এ ইকুয়াল রুট ওভার ভিসি স্কোয়ার প্লাস ভি স্কোয়ার প্লাস টু ভিসি ভি এ কস আলফা তাহলে ভিসি মানে কত ভিসি হচ্ছে গাড়ির বেগ হচ্ছে টোয়েন্টি স্কোয়ার বাতাস কত বাতাস কিন্তু প্রশ্নে বলেছে টোয়েন্টি ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড বেগে কিন্তু গতিশীল তাহলে টোয়েন্টি ফাইভ স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু টোয়েন্টি ইন্টু টোয়েন্টি ফাইভ ইন্টু কস কত ডিগ্রি জিরো ডিগ্রি কস জিরো ডিগ্রি এবার যদি ক্যালকুলেশন করি এটিকে তাহলে এটিকে ক্যালকুলেশন করলে আসে ফোর হান্ড্রেড সিক্স হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস এটিকে ক্যালকুলেশন করলে আসে এক হাজার তাহলে সব মিলে করলে আসে এখানে আসে তোমার হচ্ছে টু বা এটি করলে আসে ফর্টি মিটার পার সেকেন্ড তাহলে বায়ু প্রবাহের সাপেক্ষে গাড়ির বেগ হচ্ছে ফর্টি ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড আমরা এভাবে না করে কিন্তু আমরা চাইলে অন্যভাবেও কিন্তু করতে পারতাম এটি কারণ যেহেতু একই দিকে আছে তাহলে দুটি কিন্তু যোগ করে দিলেই হয়ে যেত টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস টোয়েন্টি ফর্টি ফাইভ কিন্তু আমরা একটু ডিটেলসে করলাম এইবার দেখো তো তাহলে এই বরাবর বৃষ্টি পড়ছে এই বরাবর বায়ু প্রবাহের সাপেক্ষে গাড়ির বেগ এইবার আমরা দেখব যে ভিসি এর সাপেক্ষে ভিসি এর সাপেক্ষে বৃষ্টি কত কোণে পড়ছে এবার আমরা দেখব তাহলে এই বরাবর কি আছে এখন গাড়ির বায়ু প্রবাহের সাপেক্ষে গাড়ির বেগ আছে আর বৃষ্টি খারাপ হয়ে পড়ছে এবার আমরা দেখব যে এই বায়ু প্রবাহের সাপেক্ষে যে গাড়ির বেগ সেই বেগের সাপেক্ষে বৃষ্টি কত বেগে কত কোণে পড়ছে সেটি আমরা এখান থেকে দেখব 
তাহলে কি করব যার সাপেক্ষে তার কি করব ভেক্টরকে ঋণাত্মক ভেক্টর করব তাহলে এদিক হবে কি মাইনাস ভি সি এ তাহলে বৃষ্টি ধরলাম উলম্বের সাথে বৃষ্টি উলম্বের সাথে কত কোণে পড়ছে ধরলাম এবার যেহেতু ওইটা থিটা ধরেছি এটা ধরলাম থিটা প্রাইম কোণে পড়ছে তাহলে যেহেতু শুরুর বায়ু প্রবাহ যখন ছিল না তখন যেহেতু থিটা ধরেছি তাহলে এবার ধরলাম যে যখন বায়ু প্রবাহ ছিল তখন বৃষ্টি থিটা প্রাইম কোণে পড়ছে তাহলে এবার একটি সামান্তরিক অঙ্কন করি এবার দেখো তো আমরা লিখতে পারি না ট্যান থিটা প্রাইম ইকুয়াল আলফা তো নাইনটি ডিগ্রি লিখতে পারি থিটা প্রাইম ইকুয়াল ভি আর প্লাস ওপরে হচ্ছে ভি সি এ সাইন আলফা ভি সি এ কজ আলফা তাহলে ভি সি এ ফর্টি ফাইভ সাইন নব্বই ডিগ্রি প্লাস টেন প্লাস ফর্টি ফাইভ কস নব্বই ডিগ্রি তাহলে সুতরাং থিটা প্রাইম ইকুয়াল টেন ইনভার্স ফর্টি ফাইভ বাই টেন তাহলে এটি যদি ক্যালকুলেশন করা যায় তাহলে আসে সেভেন্টি সেভেন পয়েন্ট ফোর সেভেন ডিগ্রি ফোর সেভেন ডিগ্রি তাহলে ওই ব্যক্তি কি একই কোণে বৃষ্টি পড়তে দেখবে না কারণ যখন যখন তোমার বায়ু প্রবাহ ছিল না তখন সিক্সটি থ্রি পয়েন্ট ফোর থ্রি কোণে বৃষ্টি পড়তে দেখেছে এবং যখন বায়ু প্রবাহ শুরু হয়েছে তখন সেভেন্টি সেভেন পয়েন্ট ফোর সেভেন ডিগ্রি কোণে বৃষ্টি পড়তে দেখবে বৃষ্টি পড়তে দেখবে তাহলে ওই ব্যক্তি দুই ক্ষেত্রে বৃষ্টি বেঁকে পড়ার পরিমাণ একই পরিলক্ষিত করবে না তাহলে ওই ব্যক্তি দুই ক্ষেত্রে ওই ব্যক্তি দুই ক্ষেত্রে বৃষ্টি বেঁকে পড়ার পরিমাণ বৃষ্টি বেঁকে বৃষ্টি বেঁকে পড়ার পরিমাণ একই পরিলক্ষিত করবেন না এই ছিল ঘনং প্রশ্নের উত্তর আশা করি বুঝতে পেরেছ ধন্যবাদ